చల్లని వేసవి వేసవి కాలం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు చల్ల చల్లని షర్బత్ గుర్తుకు వస్తుంది చల్లని షర్బత్ ఎక్కువ సూర్యరశ్మి వల్ల వచ్చే వేడి మరియు తాపంను దూరం చేసి మనకు చల్లదనాన్ని మరియు తాజాదనాన్ని ఇస్తుంది వేసవి కాలంలో శరీరం యొక్క చాలా నీరు చెమట రూపంలో బయటకు వెళ్లిపోతుంది దీనివల్ల శరీరంలోని చాలా నీటిని నష్టపోతాం మరియు డిహైడ్రేషన్ రావచ్చును షర్బత్ ఈ నష్టాన్ని దూరం చేస్తుంది మరియు ఇది చాలా రుచికరమైనది కూడా సాధారణంగా షర్బత్ చేయటానికి పండ్లు పూలు విత్తనాలు ఆకులు మరియు చెట్ల వేర్లను ఉపయోగిస్తారు నీళ్లు ఉప్పు పంచదారతో పాటు మరికొన్ని ఇతర పదార్థాలను కూడా కలుపుతారు మన దేశంలో వివిధ ప్రదేశాలలో వేరువేరు రకాల రుచికరమైన షర్బత్లు తయారు చేస్తారు ఎందుకంటే వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ రకాలైన ప్రత్యేకమైన చెట్లు దొరుకుతాయి మహారాష్ట్ర తీర ప్రాంతంలలో కోకం చెట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఎండాకాలం మొదట్లో దీనికి పండ్లు రావటం మొదలవుతుంది ఈ పండ్లతో తయారు చేసిన షర్బత్ రుచికి పుల్లగా ఉంటుంది సంవత్సరమంతా ఈ కోకం షర్బత్ రుచిని ఆస్వాదించటానికి ప్రజలు దీని పండ్ల నుండి రసం తీసి నిల్వ చేస్తారు గుజరాత్ లో ఫాల్సా అనే పండు యొక్క షర్బత్ ప్రజలకు చాలా ఇష్టం ఈ చెట్టు యొక్క ఎర్రని నల్లని పండ్లు రుచికి తీయతీయగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటాయి హిమాలయ రాష్ట్రాలైన ఉత్తరాఖండ్ మరియు హిమాచల్లో ఎండాకాలం మొదలవటానికి ముందే రోడ్ డెండరన్ అనగా బురన్స్ పూలు పూయటం మొదలవుతుంది ఈ ముద్రు ఎరుపు రంగు పూల యొక్క తీయని షర్బత్ ఇక్కడ అనేక ఇళ్లలో తయారు చేస్తారు ఉత్తర తూర్పు భారతదేశంలోని అస్సాం రాష్ట్రంలో నిమ్మకాయ కుటుంబానికి చెందిన చెట్టు ఉంది స్థానిక అస్సామీలో దీనిని రోబప్ టెంగా అని పిలుస్తారు పండ్లు తయారు చేసిన తీపి మరియు పుల్లని షర్బత్ అస్సాంలో చాలా ప్రజాదరణ పొందింది మహారాష్ట్రలో ఈ పండుని పపనాస్ అని పిలుస్తారు కాని ఈ రాష్ట్రాల్లో ఈ పండుతో షర్బత్ చేయరు ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ బెంగాల్ ఒడిస్సా మరియు కర్ణాటకలో మారేడు పండు బేల్ ఫ్రూట్ ను షర్బత్ చేయటానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ షర్బత్ చాలా తీయగా ఉంటుంది వేరువేరు ప్రదేశాలలో వేరువేరు రకాల షర్బత్లను తయారు చేస్తారు కాని నిమ్మ మరియు పచ్చిమామిడి వంటి కొన్ని షర్బత్లు అన్ని ప్రదేశాలలోనూ చేస్తారు పచ్చిమామిడి నుండి షర్బత్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా దాని తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం పదండి పచ్చిమామిడి పండ్లను తీసుకోండి వాటిని బాగా ఉడకబెట్టండి దాని తొక్కను తీసివేయండి దీని తర్వాత గుజ్జును టెంక నుండి వేరు చేయండి దీనికి కొంచెం బెల్లం యాలుకల పొడి మరియు ఉప్పును కలపండి ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టండి గ్లాస్లో ఒకటిన్నర చెంచాల ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకోండి మరియు చల్లని నీటిని వేయండి వారి వా షర్బత్ తయారైంది ఒకవేళ మీరు ఇప్పటి వరకు పచ్చిమామిడి షర్బత్ త్రాగనట్లయితే ఈసారి ఎండాకాలంలో తప్పకుండా చేసుకుని మీ స్నేహితులతో కలిసి త్రాగండి స్నేహితులతో కలిసి దీనిని త్రాగటం వల్ల మీ మధ్య స్నేహ బంధం బలపడుతుంది ఎండాకాలంలో మీ ప్రాంతంలో ఏ షర్బత్ ను తయారు చేస్తారు మరియు ఎలా మీకు తెలియనట్లయితే ఇంట్లో ఎవరినైనా అడగండి మీరు తయారు చేస్తూ దాని వీడియోని చిత్రీకరించి దానిని మాకు పంపండి హా ఎండాకాలంలో పచ్చిమామిడికాయలు విస్తారంగా దొరుకుతాయి వాటితో ఊరగాయలు మరియు పచ్చళ్లు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎండాకాలంలో పెరిగే ఏ ఏ చెట్లు పండ్లు పువ్వులు మరియు విత్తనాలతో ఏ ఏ పదార్థాలు తయారు చేస్తారు వాటిని తయారు చేసే విధానం వంటి సమాచారాన్ని సేకరించండి